第4試合は「ヴィーナス・デュオ美東物語」と題しましてお送りしますけれどもまずは赤コーナーの両選手です南鈴香選手、はい、LLPW ではこの間フォール奪われてますけれども今日大丈夫ですかだから前の記者会見で言った通りに、うん、フォールを取られないようにこっちは取り返す気持ちで今日はどんどんぶつかっていきます、うんはい、今日はちょっといつもより目が鋭いなという感じしますけどそうですか、えー、三田の目も結構鋭いと思うんですけど、はい、さあその三田選手ですけれども三田悦子北斗が帰ってきてまたメイクを戻してラ,ラスカチョーラス復活かなという感じしますけど今日はどんな試合を、えー、天井の中で一番私たちがあのタッグチームで大きいんでスケールの大きさを見せつけたいと思いますけどす相手にとってどうですか不足はないですかちっちゃいんでね、うん、やりづらい技とやりづらいあやりやすい技があるんでそれをうまくできればいいと思ってます素晴らしいコンビネーションを見せてくれるんじゃないかと思いますそして青コーナーは LLPW から風間ルミ、半田美希、この両選手です、まあ、風間選手、今日は社長自らこの対抗戦登場ということですけれども意気込みを聞かせてくださいえあのー、まあ普段は社長がやってるんですけども、えー、今回は一レスラー風間ルミとしていつも通りのファイトで頑張りたいと思いますはい。そして半田選手、はい、どうですか今日の試合は一生懸命頑張るだけです、うんまだまだ頑張るという感じですかね、はい、何かこう今日はこうやってやろうっていうようなことありますあ、それは内緒です試合を楽しみにということですねはい、はい、期待したいと思います第4試合になります、えー、ビーナスデュオ美東物語と題しまして全日本女子プロレスからは南鈴鹿三田悦子そして対する LLPW 風間ルミ半田美希という、えー、楽しみな作戦なんですけれども、えー、ゲストには、えー、全日本女子プロレス広報部長の小川博さんですはい小川ですよろしくお願いします,しします小川さん全場3連敗ですよそうです私も先ほどまで、ね、<笑>リングサイドで見てまして、ね、<笑>もう冷や汗もんですね,大丈夫ですかでね南がこの前の l p ダブの試合で負けてますからねなるほどここでちょっと意地を出してくれるんじゃないですかそうですかさあその辺の南の意地が楽しみなんですけどまずは半田と三田の戦いということになりましたあっとあっとドロップキックだがこれは高さが足りないあの体のサイズでは完全にあのあ南の意味ですね,ですね大きいですもんね,もですもんねこれ十五センチか二十センチぐらいどうかと身長の方はあの割と LLPW というのはトランジスタグラマーの集まりなんですよ<笑>とあのちっちゃくてくずんぐりむっくり<笑>ずんぐりむっくりというのはあれですけども、えー、身長は低いんだけれどぎゅっと肉厚が、うんね、肉厚というか,ううか、えー、それがエレルの特徴じゃないかなと思います、はい、<笑>さあそのあたりの戦いが見ものという感じですけれども身長差ではやはり圧倒的に南鈴鹿三田悦子組が強いんですけれどもさあここで風間ルミ風間社長はなんかこの対抗戦初めてですからね。そうですね。そうですね。風間選手はあの普段社長業やってまして、はい、他のやっぱり全選手の中で苦労も多いと思うんですよ。なるほど。ね、また雑雑に多いし多いしね。選手だけではないですから、はい、その中でね、やっぱり風間選手がどのような形で LPW のリズムを、はい、証明してくれるかちょっと楽しみなんですけど。なるほどね。どう,どういったカラーを見せてくれるかという LLPW をまさに背負ってかかかつ大黒柱ですけれども風間あさあまずはキックだあしかしやはりキックのキックはね受け取って受け取ってね取って倒すとこなんかやっぱり、はい、南がね南って迫力ありますね、はい、あその前回 LLPW との対抗戦でホールを奪われているこの南ですからねやはりこの辺でかなり意地を見せてほしいこの辺に期待したいところですけれどもさあ三田のタッチだ。あの南の三田もあの全場っていうか全レースは女子レースの中で一番大きいタッグチームですからね。そうですね。そうですね。はい。身長体重ともにですね。これは20キロ20センチですか。はい。身長差あるんですよ。ああ、20センチありますか。もう20センチあるっていうのはかなり
厳しいですよね,すよねかなり体格的にハンディを背負っているこの LLPW 風間半田組どういったどういったところからこの全力ネットに崩していこうという作戦なんでしょうか三田選手今日は割と大きさが本当によく分かるレースになってますよねここまでは大きな技というか、えーうん、いやでも本当に大きいですよねこの選手は本人,うんまあ、本人はやがるかもしれませんけどねあそうですか、あのー、思うんですけどこの4人ともやっぱり今日の試合っていうのはある意味でなんていうんですかね雪辱戦みたいなのもある,んですあると思うんですよ、なるほど風間選手の場合は初めてですけど、はいまあ、半沢、南、三田いずれも対抗戦で敗れてますからうんそういう意味ではまあ敗者復活戦じゃないんですけどもなるほど、ね、かなりあのやっぱり勝ちたいという意識は強いと思いますよ。ははまあ、あの半田選手ななんかかなりあの下田選手を、ね、意識して記者会見でも発言してましたけどもあとこれが合体札幌やっぱ前場はですね体がもう大きいからそういう合体っていうかもう何やっても大きく見えますから、うん、もうどんどんどんどん攻めていくしかないと思うんですよ、うん、まずは連携を見せたのは前場でしたさああっとこれはローパーでして、うん、この辺は身長差を見事にね<笑>長がありましたね<笑>、はい、身長差見事にカバーしてのハイキックをぶち込みましたあの全体的に見てますとねやっぱ前場の選手はどうも相手に合わせちゃうというか、はい、やっぱり前場のスタイルっていうのをもう一つ出してないというような気がするんですよ、うん、こ,れこれはこれまで3試合を見てるんですか、うん、もうちょっときつい攻めっていうんですかね、うん、なんていうんですかやっぱりこういう大きい舞台っていうのもまあほとんど初めての選手多いですからやっぱり緊張もあると思うんですけども、はい、もうちょっと厳しい攻めというか激しい攻めというかそういったものを見たいという感じでしょうかね。まあ、ただやはりどうしてもねこのやっぱり横綱級団体としてはねやっぱり横綱級の格がありますからそれもどうしても微妙に意識してしまう部分ってのあるかもしれませんねやっぱりあとはほとんど初めての部分もありますから手の内わからないですからね探りながらとそれが大きいんでしょうね先ほどの最初のですねオープニングの全選手入場式これ見てるとやっぱり全日本女子というのは他の団体よりもなんか。まあ、2倍か3倍の人数がもっと上がってきましたよね、リ<笑>、はい、そうですね、だから選手層がね、やっぱり3倍あるっていう感じですね、本当に人数多いって感じですね、や,やっぱりあの懐の深さって感じますよね、全団体を受け止めてるわけですからね、全試合において。だからもっとね、ガンガンいかなきゃだめですよ、なるほど、ね、さあ、そして先ほどから必要にこのキックで活路を生み出そうという LLPW、風間ルミですけれども。この半田って選手は割と技のレパート多いんですよね。そうですね、はい。しなやかというか、体も柔らかいですね。アートケーブルのコンヒーロー。この技はいつ見ても本当に綺麗に決まります。南。まあ、あの大きく大きくいくしかないと思いますよ。はい。ね、小丸でやっぱり向こうの方がありますからね。はい。さあ、そして見たこれも大きな技だ。大きな技だ。さあ、出ましたエアプレーンスピンからそのままおっと。空中で一回転させて落としました。かなりね、お二人の時の落差がありますんで、これはちょっときつい、半田ですけれども。これも大きなブレンバスター。あのコスチュームの雰囲気は同じなんですよく見ると。違いますね。新しい水着ですね、これ。ね、あの各選手、微妙なところをこうワンポイント変えたりして。そうですね、はい。今日は全日本選手、ほとんどもう全員って言ってぐらい、コスチュームと水着はもう慎重。慎重していますね。ビッグマッチ用って言いますかね。ねまあ、本当にオールスター戦ですからね。気合の入れ方は違いますよ。そうですか。まあ、今はなんか良かったんじゃないですか。蹴り足取っちゃいましたしねあだから持ってるものをストレートに出せばいいと思うんですよだからどうしても相手が小さいですからね、はいまあ、やりにくいっていう部分もあると思うんですけどもまあ手の内というのもねそろそろこの LLPW との対抗戦も何度か重ねてきてますのでねこの辺でやっぱりガンガンと攻めて探りという段階ではもうないのかなという気がしますけれどもねその三田がこれもね長身から繰り出す逆エビかなりきつそうですけれどもあっとそのまま引きずり込んでの逆エビ固めかなりきつい表情ですあこれピタッと動かなくなってしまいましたけども判断大丈夫でしょうかあっとこれは力で返そうという判断ですけれどもあとですね、あのーはい、今日はほとんど満員御礼と言っていいほどのお客さんが入ったんですけども、ねはいねはい、あのやっぱり初めて見る人が半分以上いると思うんですよ、女子プロレスそのもの。そんな感じです。技の力を聞いてるとわかります。ここで全女子レスラーが女子プロレスの何たらかを示せ示せれば、うんうん、これ女子プロレスの実力来ると思いますよ。なるほど。まあやはりこれ団体もちろんね、形としては対抗戦ですけれども、全日本まあ女子プロレス
業界といったなんですけれどもそれをも代表してのねこのビッグマッチですからね。ねファ,ンファンとの戦いでもあるんですよ。なるほど。あーっとこれもこれはなかなかいいネック。ブリーターですけれどもさ、あの技の数本当にハンド選手多いし、はい、ブリッジものの技ですねスーパーつけ、えーはい。すごくブリッジ綺麗ですしね。あーレパートリーは確かに多いです。なるほど。LLPW の中でも技巧派ということを言ってるわけなんですけども今度はダブルで。さあそしてホールですがカウントワンさあこの辺でここまでなんと予期せぬあーっと強烈なハイキックしかし真っ,真っ向から受け止めてるこの南もね本当にすごいんですけれども南っていうのはやっぱ大人のレスラーですからね,<笑>はいね大人のレスラーそういう意味でやっぱり、ね、吸収しちゃうんです、ね、相手の技を吸収しようという思考がありますからうまあそういう意味では風間みなみはやっぱりこの中では年長者に入ると思うんですよです、ね、なんか受け止めるっていうような感じですよね<笑>今のあのフォローと言いますかあの技が崩れても腕を離さなかったところなんか割と風間選手の意気込みを伺いますね今日あたりねこれなかなかいい,い,いですね割とこの選手は淡白なプロレスをするんですけれども、はい、今日は割とネットに来てますね、やっぱり風間社長としましてもね、うん、あのこの大会で本当 LLPW を示さないとやっぱりこれ本当サバイバルだと思うんですよ、各団体の。まあ、やはりねあの小さな団体ですと、まあ、一つ一つの試合はこれど,どうかすると死活問題に結びつきかねないということもありま,すか、ね、まさに死活問題、はい、はっきり言いました、LLPW ちょっと一歩遅れてると思うんですよ、はい、この団体と比べまして。ここで本当に示さないといけないと思いますよ。なるほど。選手としてももちろんですけども、社長としても頑張らなきゃいけないという。そうですね。はい、フロット業務っていうのはやっぱり皆さんが想像する以上に大変な。あの<笑>細かい雑用とかもありますんで、まあ、それをこなしながらプロレスの練習もしてきたということで。なるほどね。まあ、そういう意味で私もよく、まあレスラーじゃないんですけども、はい、気持ちはわかりますんで,、ねですか。さあ、そしてリング中央では豪快なブレンバスター、パンダ。おっと危ない。あと南はちょっと腕を痛めたんでしょうかねちょっと痛そうですけれどもさあ今度は風間にタッチロープにして何があるのかおっとうまいこの辺はうまい一瞬の固め技がどうか南もねこの緑のコスチュームはなかなか綺麗ですね今日はさあそしてこの見た出ましたねダブルのケチャギトップ大きい横浜アリーナを大きく使ってますよね、はいうん、大きく使うと本当いいですね、うん、豪快な技分かりやすいですね分かりやすくて豪快あそしてこの今ドスンという音が聞こえましたけれどもさあカウントカウント2ご覧のような身長差これはいかんともしがたいという感じがしますけれどもさあ今度はさあ七レ式のあこれは七レ式のバックドロップあこれは南はフォローに入ってますけれどもあっとこれはあ抱えてそのままあっと危ないデンジャラスな技だあっと風間選手はねアングルの高さから落とされたことないんじゃないですか、ねでしょうね、あれは取ったことないですねいやーすごかったあれロープ最上段に乗せられてさらにこの長身の三田選手の肩に肩車かれましたからね<笑>二回三回から落とされたという感じですけれども、ちょっとちょっとグロッキーだったそうですね。さすがにグロッキーですよね。あ,あったこんな鉄柱攻撃。やはりこの場外乱戦、この辺もやはり一つの長があるのか全日本女子プロレスチーム。やっぱりね南ああいう姿普段出さないでしょう。やっぱり対抗戦になるとやっぱりなんていうんですかね眠っている魂っていうのがやっぱり燃え上がると思うんですよ。うん、そうですか。はい。試合前の選手の表情ってどうだったんですか、前,前の選手はそうですね、えーまあ、それぞれリラックスしている選手もいれば、やっぱりね、硬、はい、い選手もいたし、そうですか、まあ、南なんかいつも落ち着いてますからね、あの入場シーンとかね、あーっと、これも綺麗に決まったカンガルーキックですけど、ローリング、足を抱えてのローリングそばと顔面にヒットしましたが、さあ、今度は、ロープリフター、あっと、同じような、あー、これ、うまい。これはウラキレスの形ですか、ね。いや、ジダジュージ。あ、裏ごめんなさい。ジダジュージですか。ええ、ジダジュージの形でした。はい。さあ、そして。やっぱりね、あ,あのね、はい、グランド行っちゃいますと、LPW やっぱり細かい動きできますから。なるほど。それで全然たん、なんていうんですかね。あのー、あと、カロスが大きい大技吸収っていうね。あ、こういう攻撃ってあんまり。食らったことないですから。あ
あと今度はもう一回リングの中央に引きずり込んでの今度は足四の実家ためでしょうかあっとこ,んあこの辺で三田の膝をぐいぐいと締め上げようとスタミナを奪っていこうという戦法でしょうかあっと今度は背中を風間がドスンドスンと蹴りを見舞いましたけれども場内からはブーイングやっぱりね風間社長としてはね社長としては、はい、自分がやらなきゃ誰がやるというねなるほどと思うんですよついつい社長と見てしまうことそうです私どもが接してるときは、はい、社長として接してますんでね,ね、うん、社長頑張れと思わず行ってしまいましたやっぱりね女で一つでやっぱりやっていくっていうのは大変だと思いますよすブルース開発の女社長ですからね,ね,ねし,かしかしリング上ではねそんなことは言ってられないという感じでガンガンと攻めていかなければなりませんさあここでアツヨンの姿が崩れました今度は南の出番ですけれどもさあそろそろおっと関節技には関節技でということなんでしょうかぐいぐいとまた膝十字の形に固めましたけれどもリング中央あーっとさあ,あっと今度はまたブーイング今日はね小山選手はあのー、相手にキック使う選手いないですからね、はい、そういう意味では自分の思いできると思うんですよまた全然あのキック戦使う選手とやった時の進化っていうのが見,見たいですねなるほどねそうですね今日は本当全然キックを使う選手がね高山選手以外いませんのでねうまいですねこういうとこはね南は、はい、なんか南選手ってニックボックインクルのように、ね、<笑>あの相手がワルツで踊れば自分もワルツで踊るとかな,るなんかそういう名セリフがありますよね、うんはい、ジルバで来れば私もジルバで踊るという、はい、なんか急に関節技が2つ3つ出ましたね,ねもうちょっと今食い入るように見てしまったんですが。またね、そしてフニークラッシャーからすぐにこうクッと入ってくるというね、流れるようなこの関節技なんですけれども、はい、あハンダがちょっと攻め込まれてきましたなんとかロープに逃れて、はいあうん、あ本当にあの見た目よりも効いてる感じがしますねそうですね、今ちょっと足を引きずっているハンダですが大丈夫でしょうかかなり膝を攻め込まれたさあそして南がロープ、はいセカンドロープに足をかけてさあ最上段から流れ式ブレンバスターさあそしてカウントおっとあーっとかろうじて返したいや今カウント3つ入ったかという感じでしたけれどもこれかなりあの関節技でスタミナを奪われたのかあーかなり来てますねさあそしてツープラドンであーっと1回はかわしたんですけれどもさあっという間にいつの間にか15分がけかーっとダブルの合体殺法は相打ちあーっとこの回し蹴りをかわしてさあうまいぞこのままローリングであーっとあー崩れた崩れた逆に風間が固めるがカウント2後半対決ですねはいさあそして今度は逆に LLPW が連携プレーですが相馬選手後ろに返し技であーっとあーニールキック気味にこの強烈な回し蹴りが顎の,顎の先端にヒットさあカウントどうかカウントブレイクカウントは2場内からおおというた、えー、声が思わずうなり声が上がりましたけれどもさあ南が攻め込まれるのかしかしやはり無尽蔵のスタミナ南ですがこれも返したさあカウントは危ないやっぱりこういう攻撃になるとね l p ブルいい味出しますよコーヒーの一発でさあ形勢逆転ということになるんでしょうか満を持して出てきた三田さあアピールしてあそして抱え上げてさあここからそのままあっとものすごい高さがありますあっとこれそしてコーナーから南が飛んでカウントはうんまだまだ綺麗なブリッジで返しつつアンダもまだまだやりますおっとあこれは場外でさあ、そして場外では風間が飛んでいるそしてリング内はリング内はジャーマンを三田は2で返したがさあそして半田が半田が今度は場外半田が今度は場外で飛んだ、うん、LLPW が
あ2連発の、はい、3連発してますからね、もうこれ、なんとかしてもらいたいですよ、お小川さんもちょっと青ざめてきましたけど、やっぱり別に勝ち負けも大事だけども、も、はい、試合内容が一番大事なんですけど、うんはい、やっぱり団体対抗戦というのは、ね、とても大事なんですよ。あーっとそしてバックドロップさあ、LLPW が優勢だ、LLPW が優勢だ、見た、どうしたというファンの声援が見たに届いているか、さあ、カウント危ない、かろうじて南がカットに入った、思わぬ苦戦、思わぬ苦戦という感じですが、全土が苦戦している、全土が苦戦している、さあ、そしてアピールしての回し蹴り、さあ、そして南、南は返した、この角度、すごい角度アップ。チャンスだったんですけど、ねね、はい、あカウントアブライズ。これが全場の凄さっていう感じじゃないですか。あれだけね、打たれてね。フランちゃんもまともに受けてるんですけれどもね。打たれ強さと攻めの厳しさが全場以上に。ふらふらしてますね。ああ、さあ、そして。さあ、そして、すごいパワーボブラック。ものすごいパワーボブラック。ハンダーカットに入った。ハンダ選手のカットが最高に良かったです、ね。タイミングでね。いやー今決まったかと思いましたけれどもあの角度ですからねいやーそしてもう一回狙うもう一回狙うさあすぐあってくるおっと今のは崩れたんでしょうかかなり効いてますよあっと危ない今のはちょっと汗で滑ったのかまたまた風間が耐えたのかちょっと崩れましたけれどもさあ南セカンドロープからあーっとしかし LLPW 風間はかなりスタミナをロスしていますさあロープレッツあーっと強烈なミサイルキックからジャーマンスープレックス南大丈夫かカウント危ない危ないカウント2ですか今のなんかダルマ式のジャーマンという感じですね、えー、腕を抱え込んでね腕を、うんはい、これは取るぞという形のスープレッツでしたよねいやーしかしよく返した南打たれ強さには定評があるんですけれどもさあしかしもっと攻めてるところを見たいんですがあーっとスピンキックロープ最上段からレクラリアント気味に入ったあっと見たらハットさあ一足即発一足即発、うん、あのロープ最上段からのね、はい、ニールキック、はい、本当にあの笠間選手最後の力を振り絞ってっていう感じがしたんですけど、うんはい、綺麗にスピンしましたねあ南あのショートレンジのラリアットあれはうまいですね予想もつかないね南はやったことないですからね予想もつかないですよ、ね、あっとバックドロップからタイヤ浴びせて危ないぞさあこうなってきますと一瞬気を抜いたあるいは一瞬の固め技その辺で決まってしまうんでしょうかあっとフィッシャーマンズになったんですけどねさあ風間はカットに入ってあっとフライングネックブリーカーですけれどもカウント2いや三田はあの例の必殺技をね狙ったんですけれどもね腕と足を固めてのスープレックスだったんですがあっとダブルで。あっという間に20分、一進一退の攻防、あーっとーこれは頭脳的ですね、そうですね頭脳的なプレーですね、今どう、一瞬、どうしよう、力なんて思ったんですが、南が、はい、強さ浮き出ますね、はい、あーそして、投げ捨てるパワーバム、そして、あこれは、これは両選手が、あ風間が、風間がレフリーに制されている間に。さあ両コーナーがあーっと強烈なミサイルキックダブルのミサイルキックこれは決まるのかあっ風間がいいところでカットに入った思い切ったことありますねいやーそれにしても一瞬一体目が離せない一瞬たりとも目が離せない攻防そしてあーっとファーストバックにダブルの TDT 顔面をマットに打ち付けてしまった三田さあどうか三田大丈夫か三田はね、そういうところはちょっと甘いさがあるんですよ、やっぱりね、自分の決めるところが決めないと、こういう状況だと一進一退ですから、はい、さあ、そういった甘さが最後には、あーっと、ローリング先頭、これはうまく外した、あーっと、三田がタッチに行こうとしたんですが、片逆、エビ固めから、あーっと、南はそうはさせずと、すごい、あーっと、これ、だるま式だ、だるま式じゃ、まあ、横に投げた、横に投げた、そして、あブリッジは崩れたが、カウントは危ない。いやいやブリッジが崩れないでそのままホールだったらちょっと危なかったかもしれませんね、うん、さあしかしこのこれ4選手ともちょっと満身創痍スタミナをかなりロスして消耗戦という感じですけどもあーっとこれも崩れたやっぱりねもうこういう攻防ですとねパワーがなんか一瞬のタイミングっていうのがねずれる場合あるんですよなるほどお互いにも力出し切ってますから、はい、もう20分超えますとね
本当にスタミナ戦消耗戦ああもう一回今度もシャバすごいく綺麗に決まったぞー危ないいやー見たかなり危ないぞ今のブリッジ本当に綺麗でしたもうこれほどのスタミナがいやまだもう残っていたかという感じのジャーマンでしたけれどもあとコーナーにいる南に突っかけたあーもう一回ジャーマンだ何回やるんださあカウントはカウント3なんとなんと LLPW またしても全日本女子プロレス敗れます敗れました22分の大熱戦小川さんそうですね4連敗しちゃいましたねヴィーナスデュオ、美藤物語を締めくくったのは、LLPW、風間、そして半田、この両選手です、おめでとうございます。いやあえて社長と呼ばせてもらいますけれども、社長自ら出てきたからにはといった意地を見せてくれた試合だったんじゃないでしょうか。やっぱり、今までの調子でやってたら、会社全体が、ただでさえやっぱりまだ覚えられてない中で、ここでは本当、一発勝負かけなきゃいけないと思いましたし、ただ、やっぱりリングに上がったからには社長っていうからは捨ててレスラー風丸みで戦いたいっていう気持ちもやっぱりありました、うん、今日は激しさを見せますというふうに最初話してましたけども見せられましたか<笑>自分でどういうも途中結構何やったか分かんないっていうか、うん、ちょっと記憶が切れた部分もあったんで,で完璧かどうか分かんないですけど一応出せる力は出してたと思います。はいそして半田選手、最初は頑張りますとだけ言ってましたけれども、なかなかいい動きを見せて、ずいぶんフォローに回ってたんじゃないですかこの間負けてるんで、その借りを返したんで、今度は下田とやりたいですやっぱり下田選手のことは気になってるんですかはい、あれだけやられたんで、やり返さないと、このままだったらだめだと思うんで、なるほど、一つじゃあ、借りを返した形になりましたね、おめでとうございました。今の心境から聞かせてくださいかプロレスはすごい全日の方が上だと思ってたんですけど、今日思って、やっぱりエレート当たったんですけど、やっぱり自分たちが引っ張っていかれなかったっていうのが一番だし、内容がなんかすごい、めちゃくちゃになっちゃったから、それが悔しいです。<笑>あんなちっちゃい選手の負けにはすごい恥ずかしいです